የኬንያ ዋና ከተማ በሆነችው ናይሮቢ በሚገኘው ጆሞ ኬንያ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ለመድረስ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ከ38 ደቂቃ ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የተነሳው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን 2 ሰዓት ከ44 ደቂቃ ሲል ነበር ከዋናው የበረራ መቆጣጣሪያ ጋር የነበረው ጉንኙነት ተቋርጦ እዚህ ስፍራ ላይ ተከፈከፈው በዚህም የበረራ ሰራተኞችን ጨምሮ 157 ሰዎች ህይወታቸውን አጥቷል ያደጋው ምክንያት እስካሁን ባይታወቅም ከአከባቢው በቅርብርቀት የሚገኙና ኢቲቪ ያነጋገራቸው የአይንማኞች አውሮፕላኑ ኮትሮ የተለየ ድምጽ እንደነበረው ገልጸዋል ምንድነው ወደ ደጅ ሲወጣ ያው ድምጹ ሰማው እንዲ ለምን ሄሮፕላ ወደ ወዴት ሄዳል ብዬ ወጣ ወጣ ብዬሳ ያው የተሽከረከረ ወደዛ ወደዚህ ይላል አይ ሄሮፕላ አደጋ ሳይደርስበት አይቀርም ብዬ አ ካዛን ደተሽከረከረ በዚጋ መጣ ሲመጣ ያው ወደ መሬት ወደቀ ገና ትንሽ ሳይወድቅ ግን እንትናለ ጪስ ነገር አለው የነደደ ነው የመጣው ስለዚህ ከዛ ወደ መሬት ተሰካ ከዛ ነዳ ወደዚህ መተስ እንደርስ ያው በትንትን ያለ ነገር ነው ያየ ነው መሬቱ ደሞ ቮልካኖ እንደቆፈረ ተቆፍሯል ካውዳጅ ሲወጣ ብላውን ክር ያለው ድምጿም ይቀራይ ነው ምንድን ነው በየሲ ወጣው ሮብላ ወረዛ ወደ ላይ ተመለሰ ጪሳ ባይላ ጪሳ አለ ምን ነው ካፍቶቹም ግር አለ ለዚሁ ሲወጣ ለዚ ቆየና ፈናደው ሲፈናደው ሁሉም በቃ ትበንት እናለ በቃ አይነ የጮክ መጣው ሲደርስ ምንም ይለም ፈናዳ ምንም እሳት ከዚሁ እናዳል ሰብሰባ ነበር በቀበላችን በዛን ሰዓት በቃ በሰማይ ሲመጣ አውል ድምጹ እንደ አውሮፕላን ሰማይ ላይ እንደሚሄድ አይደለም ከዛ ያያየነው ወደዚሁ በቃ ወደ መሬት ዘቅዘቀ አለ ከዛ መሬት ላይ ሲደርስ ጭሱ ወደ ሰማይ ወጣ መሬት ላይ ሲደርስ ይሆነ እንደ ቦምብ ተፈዳዳ እንደዛ በቃ ይሆነ ድምጽ አለ 149 መንገደኞችን እንዲሁም 8 የበረራ ሰራተኞችን አሳፍሮ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ሲጓዝ የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ነው ቦይንግ 737 ልክ እዚ ስፍራ ላይ ሲደርስ ነበር አደጋው የተከፈተው ይህ ስፍራ ደግሞ ቱሩ ፈራና ሃማ የተባሉ ቀበሌዎች የሚዋሰኑበት ነው ባደጋው 18 ኢትዮጵያውያን 32 ኬንያውያን 18 የካናዳ 8 የጣሊያን 8 የቻይና ስምንት የአሜሪካ ሰባት የእንግሊዝ ሰባት የፈረንሳይ ስድስት የግብጽ አምስት የጀርመን አራት ህንዳውያን አራት የስሎቫኪያ ሶስት የኦስትሪያ ሶስት የስዊድን ሶስት የራሺያና የሌሎች ሀገራት ዜጎችም ይገኙበታል አደጋው በተከፈተበት ስፍራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጉብኝት አድርገዋል 